En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios en Sud California. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. Espacio Wabs. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Espacio Wabs. Mi nombre es Jesús Flores y es un gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio informativo. Les recuerdo, estamos transmitiendo a través de la señal del de 1180 de AM, radio por internet, mitslr.com diagonal radio Wabs. Y también pueden interactuar con nosotros en la transmisión que tenemos en este momento en Facebook, en la página Comunicación Radio Waps. Y bien, el día de hoy, pues ya lo saben, tenemos noticias, avisos, comunicados de la máxima casa de estudios sudcaliforniana para su comunidad estudiantil, pero también para la sociedad. Y empezando con estas eh, noticias, avisos de la Waps. Pues eh, iniciamos con una entrevista que tenemos ya preparada con la licenciada Aleida Aguiar, responsable de fondo editorial de nuestra universidad, y nos va a platicar acerca de la Feria Universitaria del de Libro WAPS que eh, está próxima a realizarse del 19 al 22 de octubre. Una actividad pues, que ya tiene eh, bastantes años realizándose en nuestra máxima casa de estudios y que esta tarde en esta entrevista que hemos grabado previamente por una cuestión de tiempo, eh, la licenciada Leida Guiar pues, nos comparte acerca de los detalles de este interesante evento. Pasemos pues a la entrevista. La entrevista en espacio. La entrevista en espacio. Bien, y estamos de regreso en Espacio Watch. Ya se encuentra con nosotros la licenciada Leida Guiar, responsable de fondo editorial de nuestra universidad. Y la hemos invitado esta tarde a este espacio informativo para que nos platique acerca de la Feria Universitaria del Libro Watch, edición 2021. Primero que nada, licenciada Leida, eh, es un gusto tenerla nuevamente en este espacio. Gracias por aceptar la entrevista. Hola Horacio, no, al contrario, siempre me da un gusto estar con ustedes aquí y pues qué mejor que platicar, estamos a pocos días de comenzar con la Feria Universitaria del Libro. Sí, sí, totalmente, una actividad pues que ya es tradicional, vamos a decir, en nuestra universidad y quisiera preguntarle primero pues qué actividades se estarán realizando en el marco de este evento para esta edición 2021. Claro que sí, Horacio. Bueno, este, como todos saben, pues la Feria Universitaria del Libro este año se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre. Entre sus actividades vamos a contar con presentaciones editoriales, vamos a contar con una conferencia magistral sobre nuestro homenajeado, que será Augusto Monterroso. Este, también vamos a contar con actividades, de, pues, actividades infantiles en un horario de, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, actividades infantiles en este bloque. También vamos a contar con conversatorios, con, con pláticas y con diferentes actividades enfocadas todos a la lectura. Este, la verdad es que el programa se ha trabajado durante estos últimos meses para hacer un programa completamente este, pues, enfocado a las, los temas que se están viendo en la actualidad. Y para ello pues, nos, han, nos, nos complace informarles que pues que contamos con presentaciones pues tanto de libros UNAM, contamos con presentaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, contamos con presentaciones del de Instituto eh, Tecnológico de Sonora y pues obviamente de nuestra eh, Universidad de Invitada de Honor de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Es un programa que pronto estará uh, este, disponible en nuestras páginas en Facebook 
y pues esperemos que la verdad que lo disfruten muchísimo. No les puedo dar muchos adelantos de, de las actividades ahorita porque como saben, siempre le queremos hacer eh, eh, crear este expectación para que ustedes pues eh, se animen y aparte pues sigan las páginas para que estén al tanto de las actividades que van a estar ahí, eh, saliendo. Pero sí, es un programa completamente este, enfocado en lo que se está viviendo actualmente, en, en un programa que la verdad es que se ha trabajado con mucho cariño, así que esperemos que, que lo disfruten muchísimo. Ok, excelente, pues también estaremos ahí al tanto de, de toda la información que vaya surgiendo acerca de esta interesante actividad. Y eh, mencionabas hace un momento que, bueno, la, la temática o el homenajeado en esta ocasión es el escritor hondureño eh, Augusto Monterroso. Eh, ¿Por qué especialmente este escritor? Este, este escritor, bueno, te comento, Horacio, que fue seleccionado, ya que pues cada año obviamente buscamos a alguien a quien este, homenajear en, en, durante la, nuestra Feria del Libro. El año pasado, a los que nos estu estuvieron siguiendo, pues también fue de manera virtual nuestra Feria del Libro, eh, fue este, Oscar Wilde. Y pues este año, al momento de seleccionar, pues ver quién, quiénes cumplían pues aniversarios, tanto de nacimiento como luctuosos, este, vimos que entre ellos estaba Augusto Monterroso y la verdad es que al comité de la Feria del Libro nos llamó mucho la atención porque pues obviamente primero es una persona hispanohablante que era la, la, lo que nos, nos, nos interesaba, también homenajear a personas pues que, que compartían nuestra misma lengua y también porque él es uno de los máximos exponentes de un género que tal vez no es tan mencionado pero la verdad es que es un género que no cualquiera puede trabajar que es la minificción Así que se nos hizo muy, muy padre este, dedicarle la feria del libro a él y aparte porque es icónico la, su minificción que estoy segura que todos conocemos de, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Este, pues sí, él es una persona que muchos conocen esa minificción, no todos saben que es Augusto Monterroso, pues quisimos realzar su nombre. La verdad es que eh, sabíamos que que junto con él íbamos a traer muchísimas actividades, por eso te, te comentaba que va a haber una conferencia magistral este, por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, que va a tratar exactamente sobre Augusto Monterroso este, y pues sí, sabíamos que podemos eh, traer muchísimas cosas con respecto a él, con respecto a la minificción y pues qué mejor que ofrecerles a alguien que fuera totalmente este, latinoamericano Ok, perfecto. Y bueno, ¿cuáles serán eh, algunas otras ponencias que se estarán impartiendo eh, dentro, de estas, dentro de este evento? Sí, bueno, por ejemplo, eh, también pues, nos complace mucho contar con la participación. Pues como te comentaba, este, Elitson nos va a traer algunas presentaciones, este, presentaciones eh, editoriales perdón, y nos estará compartiendo pues, desde psicología, temas de psicología, nos estará compartiendo temas de... Este, de terapia o de, de, de terapia artística, que son temas que casi no, no se realizan en nuestra universidad, ya que no contamos con las carreras para realizarlo, o sea, para, para hacer este tipo de ponencias, lo cual siempre este, es un tema muy interesante porque a los alumnos, pues, obviamente les, les interesa todo esas actividades. También este, estaré, tendremos un conversatorio para celebrar los 15 años de la Red Nacional al Texto. Es una actividad que, la verdad, se buscó por mucho tiempo porque a la universidad forma parte de esta red, red de universidades y nos interesaba pues contar con la participación de tres grandes maestras, entre ellas pues la maestra Marta Esparza que fue coordinadora de la red al texto hace, hace poco, pues de, de acaba de dejar el puesto y lo cedió a la maestra Elba Sánchez que también está en este conversatorio, ¿no? así que nos complace muchísimo contar con esta participación. Contaremos también con la participación de un maestro, el maestro este, Camilo Ayala de la UNAM, que él nos estará compartiendo un conversatorio sobre corrección de estilo, que es una actividad, eh, como él lo menciona, una actividad invisible en la edición de los textos, pero realmente importante este, al momento de realizar los libros, así que eh, es un conversatorio bastante interesante que esperamos que los alumnos pues, eh, interesados y el público en general pueda disfrutarlo. También estaremos compartiendo este, presentaciones editoriales, de, obviamente de manera local, del Instituto, Instituto Suscalifornano de Cultura. Este, por ahí también traemos algunas actividades en homenaje a personas que lamentablemente hemos perdido eh, a lo largo de este año, pero pues, que no dejamos de, de recordar y pues, también tampoco su obra. Y pues un poquito de todo, la verdad es que eh, eh, he tenido el honor de platicar con muchos maestros que van a participar en esta feria del libro 
y la verdad es que las actividades, ya pronto verás el, el programa, Horacio, ya pronto los, los espectadores, espero que puedan disfrutarlo, porque estoy seguro que más de una actividad les, les, les interesará y les llamará la atención, así que esperemos que puedan acompañarnos. Y también me gustaría, este, como primicia, anunciar que este año contaremos con la actividad de los sellitos este, para atraer, a, bueno, para que el público pueda participar también. Ya saben cómo son las actividades de los sellitos en la Feria Universitaria del Libro. Ustedes eh, se, se conectan a una transmisión y en esta transmisión, pues un compañero va a estar compartiendo una liga para que ustedes puedan acceder a ella e inscribirse. Cada inscripción que hagan en, ese, en esa liga, en cada liga que va a estar colgada en las transmisiones, va a ser acreedora a un sellito. En cuanto se inscriban a, a esas 20 ligas, pues ya van a tener una constancia con valor curricular de 20 horas en los trabajos de la Feria Universitaria del Libro, para que pues, ustedes puedan disfrutar de las actividades y a la par pues también obtener una constancia por, por su entusiasmo y por su participación. Sí, totalmente. Y además que siempre pues hay una respuesta positiva ¿no? por parte de la comunidad universitaria para este evento. Recuerdo igual que también cuando se hacía de manera presencial, se llenaba el poliforo, igual ahora que se hace de manera virtual, que supongo tienes la ventaja también de llegar a más gente, ¿no? Al público en general también. Y eh, mencionabas hace un momento, bueno, también habrá cursos, talleres, platícanos un poco acerca de eh, qué temas se estarán abordando en estos talleres. Claro que sí, Horacio. La verdad es que este, este, este año... Eh, casi siempre realizamos un poquito de más talleres porque nos gusta ofertar, pues tener gran demanda de, de esos talleres, pero este año nos enfocamos solamente en cuatro talleres y nada más cuatro talleres universitarios estos son corrección de estilo taller de cuento corto o minificción que como te comentaba es un, uno de los temas que estamos abordando este año también estaremos hablando sobre este, lectura y expresión para público infantil y también tenemos un taller sobre creación de primera novela. Estos talleres pues todos van enfocados a, a la lectura o a la creación literaria. Este, se, se estarán impartiendo en diferentes horarios. La verdad es que eh, eh, como, como organizadora pues eh, a veces se me, se me contrapean un poco las, las fechas y las horas. No quisiera dar un dato inexacto, pero si ustedes tienen dudas sobre algún taller o quieren inscribirse porque todavía hay cupo en los talleres, manden un correo a editorial arroba, wow, eh, arroba WAPS, este, y ahí les vamos a estar compartiendo la información de los talleres, el que ustedes quieran, como les comentaba, eh, taller de corrección de estilo, taller de cuento corto, minificción, taller este, de lectura para público infantil, y taller de creación de primera novela. Ahí les vamos a estar compartiendo la información sobre los horarios, sobre los días que se van a estar ofreciendo, y pues demás información. Cabe aclarar obviamente que los talleres son totalmente gratuitos, y también pues todos van a ser en línea ¿eh? para las personas que pues obviamente no pueden salir de su casa por la pandemia que estamos afrontando pues también pueden disfrutarlo a través de su hogar, va a ser a través de Zoom o de la plataforma de Google Meet para que pues todos estén, todos estén conectados Ok, perfecto <coughs> perdón, ahora estos talleres son eh, exclusivamente para los universitarios No, todo el público está invitado de hecho también si ustedes pues ya saben, siempre hay personas que, no, pues yo soy de la mundial, pero quiero inscribirme a taller, o yo soy del tecnológico, no, todos están invitados, no hay ningún problema. Este, lo que nos importa es difundir, difundir la lectura, difundir la cultura, y, este, y obviamente, pues ustedes eh, universitarios los invitamos a aprovechar, como les comento, todavía hay cupo para los talleres, este, los invitamos a, a disfrutar de esas actividades, de hecho el primer taller que va a comenzar comienza este próximo lunes, lunes 27 de septiembre, este es el taller de lectura para público infantil este, de, eh, que lo ofrece nuestra querida eh, Nixania Barragán, que es una mediadora de sala de lectura de Cabo San Lucas. Ella es mm, buenísima en, en sus trabajos de promoción a la lectura, sobre todo pues, con el público infantil y los cuentacuentos que realiza. Así que creo que las personas, considero que las personas que, en, que entren a ese taller van a aprender muchísimo de ella porque tiene gran experiencia, así que pues los invitamos a colaborar. El taller de cuento corto es ofertado por nuestro querido compañero, el doctor Gabriel Rovira, que siempre nos, nos, nos apoya y siempre está en disposición de ofertar esos talleres en la Feria del Libro. Y la verdad es que es el taller que más se llena cada año, el, los que oferta el maestro Gabriel Rovira, porque todas las personas que salen de estos talleres me, me indican que el doctor... Este, los ayuda a crecer muchísimo en sus textos, así que pues los invitamos a que se inscriban una vez más con él en este, en este taller de cuento corto, minificción, 
Este, el taller de corrección de estilo que vamos a estar ofertando este año nos complace muchísimo. Este, que, eh, tener la participación de la maestra Ángeles, quien es eh, diseñadora en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella nos va a estar visitando desde allá, pues de manera online, este, ofertando ese taller de corrección de estilo. Y también el taller de eh, primera novela nos estará acompañando nuestro queridísimo este, amigo Gabriel Vázquez, que él es autor de, los, de dos libros, Nadie es Nadie, Amor y Vivir sin mí, este que hemos presentado anteriormente en, tanto en la Feria del Libro como en el coloquio subcaliforniano, de, en el coloquio este, que, que ofertamos en, en abril. Y pues la verdad es que Gabriel es un autor eh, increíble. Sus libros se venden pues tanto en Gandhi como en las librerías del sótano. O sea, lo pueden encontrar en, en cualquier parte de sus, sus libros y son buenísimos. Yo he tenido la, la fortuna de leerlos y creo que Gabriel nos va a enseñar muchísimo cómo comenzar una novela, cómo desarrollarla y también eh, con quién recurrir si queremos publicarla o autopublicarla. Ok, perfecto. Pues un evento lleno de muchas actividades para la comunidad universitaria y para el público en general, por supuesto. Igual, eh, porque se aprende muchísimo, ¿no? Además de, de, pues en estos talleres, en las ponencias también. Eh, recuérdanos, Aleida, bueno, se estará realizando, nos comentabas, del 19 al 22 de octubre, donde eh, pueden encontrar más información las personas interesadas y por qué medio se estará transmitiendo este evento. Este, estaremos pues transmitiendo a través de la página en Facebook, Feria Universitaria del Libro WAPS, este, y pues como mencionas, el 19 al 22 de octubre, en un horario de 9 de la mañana, luego hacemos un pequeño corte como a la 1, 1 y media, este, recordemos que lo, en el bloque de 3 de, de, de 3 de la tarde a 4 de la tarde están las actividades para el público infantil, donde igual nos van a estar acompañando este, en nuestras actividades mediadoras del programa de salas de lectura, este, como nuestra compañera Miriam Robles, que le mandamos un saludo a Miriam, porque pues también igual siempre colabora en actividades en, para niños en la Feria Universitaria del Libro, este, y pues nuestra compañera también Nora Soto, o compañeras nuevas que se incorporan este año también para, para ofertar actividades infantiles en, este, en esta Feria Universitaria del Libro. En ese bloque, como te comento, 3, 4 de la tarde, actividades infantiles. Y luego regresamos a las 6 de la tarde con más actividades pues, para el público en general, este, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Este año nos extendimos un poquito en el horario nocturno, pero es porque el programa en realidad así lo demandó. Este, sí, sí hay gran, gran, grandes actividades, como te comento, este, que ahorita no puedo dar mucha premisa porque ya el programa está por salir, de verdad. Pero sí, de verdad es un programa que se trabajó con muchísimo cariño y con la participación de muchas personas. Así que pues esperemos que lo disfruten muchísimo. Totalmente, seguramente que sí, seguramente que sí. Y pues estaremos muy al tanto de eh, las novedades, ¿no? las sorpresas que tienen en este evento. Les recuerdo pues en Feria Universitaria de Libro Waps, así los encuentran en Facebook. Y pues gracias, licenciada Leida Guiar, responsable de fondo editorial de nuestra universidad, por venirnos a platicar acerca de este interesante evento que organiza la universidad. No, gracias a ti, Horacio, ¿eh? y un saludo a todos. Estás escuchando Espacio Watts. El espacio de la noticia universitaria. La Universidad Autónoma de Baja California Sur estará presente en el Encuentro Internacional Universitario de Turismo en Utur 2021, que se llevará a cabo en la modalidad no presencial del 24 al 27 de septiembre, con la participación de 12 instituciones de educación superior de 7 países invitados. El encuentro se da en el marco de los festejos del Día Mundial del Turismo y tendrá como anfitriona virtual a la Universidad Autónoma de Occidente con el apoyo de la Red Internacional de Docentes de Turismo, RidoTour. En el caso de la UAPS, destaca la participación de estudiantes de turismo alternativo, gastronomía y gestión del turismo alternativo de las sedes de La Paz, Los Cabos y Loreto, quienes competirán en el segundo campeonísimo internacional, en el cual se enfrentarán con otros equipos universitarios para determinar qué proyecto es el ganador del ENU Tour 2021. De igual forma, el evento contempla una serie de conferencias, talleres, conversatorios, muestras culturales de los países invitados, al igual que concursos de fotografía y emprendimiento, donde también la máxima casa de estudios en Sudcalifornia tendrá representación. 
A juicio del jefe del Departamento Académico de Economía de la UAPS, Dr. Plácido Cruz, este evento que inició la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras no solo es importante por el surgimiento de nuevas redes académicas, sino también porque deriva en acciones y estrategias orientadas al fortalecimiento del sector turístico. En el caso especial de las y los alumnos, sostuvo que resulta sumamente relevante en cuanto a su formación, pero también como un escenario ideal para que interactúen con personas que cuentan con una amplia experiencia y conocimiento en el ramo. Gracias por continuar con nosotros. Estás escuchando Espacio Web. El pasado lunes dio inicio la primera semana de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, evento que fue inaugurado por el rector de la Máxima Casa de Estudios Subcaliforniana, Dr. Dante Arturo Salgado González. Este lunes 20 de septiembre, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, WAPS, Dr. Dante Salgado González, inauguró la primera semana de Prevención de Desastres y Protección Civil, evento coordinado por estudiantes y profesores para abordar diferentes tópicos relacionados con los riesgos naturales y humanos, así como la gestión efectiva de los mismos. Destacó que este tipo de iniciativas son importantes, pues rompen la estructura académica diaria, abriendo la puerta para que invitados especiales de otras instituciones amplíen el horizonte de conocimientos del alumnado en un contexto más flexible, participativo y de reflexión. Celebró que aún en medio de la pandemia, las y los universitarios han continuado trabajando adaptándose a las nuevas condiciones actuales a fin de que la UAPS siga impactando de manera positiva en la sociedad. Prueba de ello esta jornada, que al mismo tiempo resulta muy oportuna de cara a otra problemática que también nos aqueja, como lo es el cambio climático, que como se sabe, es un fenómeno que está trayendo consecuencias muy graves para el medio ambiente y por ende, las sociedades del mundo. En tanto, la jefa del Departamento Académico de Pesquerías, doctora Ana Isabel Beltrán Lugo, celebró que a través de la Ingeniería de Prevención de Desastres y Protección Civil se pensara en una actividad de esta magnitud. Mencionó que dicha carrera creada hace cuatro años actualmente cuenta con una matrícula de 107 estudiantes y está próxima a egresar su primera generación, la cual tendrá la oportunidad de participar en esta semana dentro de un encuentro especial entre alumnos y alumnas, además de presentar carteles científicos con avances de sus proyectos de servicio social o prácticas profesionales. Posterior al acto inaugural, se llevó a cabo la conferencia magistral Evaluación de Riesgos de Inundaciones de Origen Marino a cargo del doctor Wilmer Reyes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estás escuchando Espacio Watts. El espacio de la noticia universitaria. Bien, y ahora llegó el momento de hacer un resumen de noticias de la Máxima Casa de Estudios Subcaliforniana y pasar a las breves en espacio. Las breves en espacio. La doctora Alba Gámez es designada como nueva secretaria general. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Tant Salgado González, designó a la doctora Alba Gámez como nueva secretaria general de la Casa de Estudios, en sustitución del doctor Miguel Ángel Ojeda Ruiz de la Peña. Este ajuste estratégico, explicó el rector durante el acto protocolario, se debe a la intención de reforzar la política de responsabilidad social universitaria, modelo que ha venido trabajando muy bien la doctora Gámez desde la Dirección de Planeación y Programación Universitaria, Estancia, donde se venía desempeñando como titular. Trabajan proyecto de prevención de riesgos hidrometeorológicos en el campus La Paz. Desde el pasado mes de agosto, un grupo académico de investigación multidisciplinario inició un proyecto para determinar el grado de peligrosidad que puede derivar a causas de inundaciones en la UAPS, Campus La Paz. Encabezado por el doctor Miguel Ángel, profesor investigador del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías, particularmente en el Programa de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, la idea es desarrollar un mapa de peligrosidad que además contenga medidas de seguridad actualizadas ante la llegada de fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con el catedrático, actualmente las instalaciones se consideran bastante seguras. Tan es así que cada año, durante la temporada de huracanes, se constituye como albergue temporal, 
y hasta la fecha no se ha registrado problemas de inundaciones graves. UAPS Los Cabos pone en marcha programa de Campus Verde. Esta semana se puso en marcha el programa Campus Verde en la extensión académica Los Cabos de la UAPS. Como parte de la política de responsabilidad social universitaria, que entre otros aspectos busca establecer bases para un mejor aprovechamiento de los recursos y hacer conciencia sobre la importancia del cuidado del entorno. Estás escuchando Espacio UAPS. El espacio de la noticia universitaria. Con esta información llegamos al final de una emisión más de Espacio WAPS. Gracias a las personas que nos sintonizaron, que nos escucharon a través de los diferentes medios por donde transmitimos. Y los invito a que sigan disfrutando de la barra programática de Radio WAPS. Ya lo saben, eh, transmitimos a través de la señal de radio por el 1180 de AM. Radio por internet, mixlr.com diagonal Radio Waps y también vía Facebook Live en la página Comunicación Radio Waps, plataforma por donde se transmiten la mayoría de nuestros espacios informativos. Gracias nuevamente por su atención, nos vemos y escuchamos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde para más noticias, avisos, comunicados de la máxima casa de estudios sudcaliforniana para su comunidad estudiantil y para la sociedad. Se despide Jesús Flores y que tengan una excelente tarde. Gracias por sintonizarnos. Acompáñanos todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde en Espacio Web. Sintonízanos en radio en el 1180 de AM, en radio por internet, en mislr.com diagonal radio Wax y vía Facebook Live en la página Comunicación Radio Wax. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.